Herkese merhabalar. Burası Kolombiya'nın en güneyinde bulunan büyük şehirlerden biri Pasto. Ancak yine de köy gibi manzarası böyle. Hava acayip soğuk. Güneşli olduğuna bakmayın. Yükseklik 2600 metre. Sabahın 7'si şu an. Abiler orada spor yapıyor. Güzel bir şehir ama soğuk. Ve şehirdeki tek turist olduğumuza yemin edebilirim ama kanıtlayamam. <gülüyor> Burası Pasto'nun otobüs terminali. İpiales diye bir şehre gideceğiz. Güney Amerika'nın en büyük katedrali. Aynı zamanda Ekvador sınırına yakın bir bölge. Hadi otobüse binelim. Adam geldi direkt bağırdı önümüze geçti. Böyle bir bilet verdiler. 10 dakikaya kalkıyormuş. Burası otobüs terminali, otobüslere otobüs yok. Gracias. Şu an bulunduğumuz şehir dediğim gibi 2600 metrede ve buralarda normal büyük otobüs bulmak zor. Ya koca terminalde sadece bir tane şu arkadaki büyük otobüs. Dün de buraya gelirken küçük şu otobüslerle gelmiştik. Tuvalet falan yok içinde. O yüzden dağlık yollar kötü şartlar olduğu için bak şunlar bile bir nevi araç. Böyle arabalarla gidiyor millet. Şimdi bilet aldık fiyat 4 dolar ama 2 saat yol. Burası terminal, yeni bir şehir. Ipiales terminali. Ekvador sınırı buradan böyle bir 10 kilometre bile yok. 3-5 kilometre Ekvador'a gidiyor. İlginç. Değişik böyle evsiz abiler vardı büyük ihtimal. Ekvador'dan kaçıp sınırdan kaçak gelen. Bak şurada da var. Bebeğiyle duruyor. Bu şehir biraz garip ya. Ürküttü beni. Çok favelamsı bir de terminal önü garip adamlarla dolu. <gülüyor> Böyle sanki Ekvador'dan kaçıp gelmiş buraya sığınmışlar gibi. Büyük büyük çantaları var. Bak şöyle geçiyorlar bak görüyor musun? Kusanlar var, bebeğiyle bekleyenler var. Değişik bir ortam. Ekvador sınırı. Para ekstra hero Ekvador Sí, no hay problem. No hay problem. Necesito COVID test o no? No. No. Vaccine. No. Nada. Nada. Nada. O oh. Colombia. Como Colombia. Nada. No problem. Oh, para colombiano está bien? Para nadie. Está bien todo. Todo nada. bien. Todo bien. Oh. Viajas a Quito, Guayaquil, Sello, nada. ¿Cuánto cuesta para Ecuador? Ecuador eh, terminal. Sí. ¿De ahí para dónde viajas tú? Cerca. 20 dólares por persona directo. ¿Cuántos meses antes es abierta? Porque yo escucho este no, rato. Es que estamos viajando por las vías alternas, porque por el puente ah. está cerrado. Ah. Por eso no proben de sellos nada. Ah. Şeyi sorduk, Ekvador, Ekvador kapısı açık mı dedik de açık sıkıntı yok dedi, yabancılara da açık mı dedim, açık açık sıkıntı yok dedi. Sonra anlattı dediği şeymiş, günü birlik geçip geliyormuşsun onu diyormuş. Ama döküman olarak yani pasaport olarak damga vurmuyorlarmış. Yani bizim bu Paraguay, Brezilya muhabbeti gibi. Yani Kolombiya, Brezilya da aynı şekil. Bu Latin Amerika ülkelerinin çoğu kapısı böyle. Günü birlik geçiyorsun, geliyorsun, yani kaçakçılık falan her şey var. That's why full of finishing of the birth. Doğru, o yüzden buradalar yani. Arjantin, hepsi burada. Neses ki? Atin deydu. Otobüsler bunlar. En büyük katedraleye gideceğiz böyle. Ekvador. No, no, no. Ekvador. Venezuela. Argentina. Soy Türkiye. Turko. Burası bildiğin mülteci kaynıyor. Venezuela, Arjantin, Ekvador hepsi böyle sınırdan geçerken birbirlerine takılmışlar. Öyle duruyorlar ne yapıyorlar anlamadım. Biz de katedrale gitmek için taksiye bindik çünkü minibüsler kalkmıyormuş. 2 dolara taksi götürüyor uzak değil zaten. Durum da böyle burada. Yani mülteci çok fazla tedirgin olduk çıkar çıkmaz otobüsten. İnsanların yüzde değişti. Bir böyle bir siyahi oldular, bir böyle bir yerli tarzı oldular.
Buraya da sınır köyü diyorlar. Las Lahas dedikleri kilise burada. Şu yolu yürüyeceğiz. Oraya da. Böyle her yerde heykeller var. Burası çok kutsal. Burada da var, arkada da var. Gidelim yavaş yavaş. Bu yoldan devam. Bildiğiniz gibi Venezuela, Arjantin, Kolombiya, Ekvador hepsi İngilizce konuşuyor Latin Amerika'da. Ah hepsi İspanyolca pardon. Konuşmayan sadece Portekizce yani Brezilya var. Onlar Portekizce konuşuyor. E, bu sebeple bu tarz ülkelere kaçmaya çalışıyorlar. Venezuela, Ekvador, Arjantin. Ekonomik sıkıntı yaşayan iki ülke var. Burada Venezuela birinci, iki Arjantin. E, kaçıyorlar böyle durumları kötü olanlar. Burası çok çok turist var. And also for Christian people it is very important site. That's why so many Christians visit it here. Güzel gayet, hoş, sakin. Ekvador sınırı ama burayı böyle sanki bir güvenli bölge yapmışlar gibi. 100 metre yüksekteyiz şu an dereden, nehirden. Buranın acayip bir hikayesi var. Bu Guaytara Nehri'ymiş buranın adı. Çok ilginç bir hikayesi var. Kiliseyi bulalım, anlatacağım. Bak bu tuvalet yazmışlar. 700 peso 0.25 cent. Ancak doğru değil. Kolombiya'da ekonomisi yavaştan göçüşüyor. Şu an o 700 dediği 15 cent. Zaten arttırmış bak. 600'müş 700 yapmış. 500'müş 600 yapmış. 700 yapmış. Düşüyor çünkü. Neden US dollar? Çünkü Ecuador currency is US dollar. That's why anyway here is belongs to the Colombia. That's why there is market. Doğru bu arada US dolar yazma sebeplerinden biri Ekvador'un para birimi Amerikan doları. Kendi para birimleri yok. E, bu sebeple buraya dolarla geliyorlar. Böyle veriyorlar. Ancak demeye çalıştığım ekonomik durum hem buradayken mesela 5 sene önce 3000 peso belki de daha az 2700 peso 1 dolarmış. Şu an neresi 4000, 3800, 3900 peso 1 dolar yapıyor. Yani yarı fiyatını oynamış neresi 5 senede. Bütün Amerika durum bu ürün. Tabii büyük bir şey evet. Türkiye daha durum bu ürün. Türkiye'de daha vahim maalesef. Ama fark ettiriyor gezerken de görüyorsunuz mesela. They have their one currency but it is Doğru. Dolar yapıp geçmişler yeah. artık istediği kadar oynasın Now adamın umrunda değil. <gülüyor> Ama tabi öyle de olmuyor. Öyle olunca bu sefer enflasyon falan derken e, maaşlar düşüyor, işte fiyatlar artıyor derken yine elindeki para 100-200 dolar oluyor aylık. Ekvador'un durumu da böyle. Hani para birimi değişmesi çözüm değil. Bak buraya da ölüleri asmışlar. Mezarlık. İsteyenler böyle asıyor. Where is Virgin? Virgin. Bak bir tane beyazlı bakire abla geliyor. Şöyle çaktırmadan çekeyim. <gülüyor> böyle gezenler çok Latin Amerika'da. Çünkü seviyorlar bu işleri. Herkes Hristiyan. Ve şeylerde koyu olanları da çok baya baya. Latin Amerika and European is very different. It's not same creation. Latin America have more high faith than European. Bak ablamız da böyle bakire diye geçiyor. İnançları çok koyu. Raha. Raha. Ha, bu taşın ismi Raha'ymış. Laha. O yüzden Laha diyorlarmış. Laha. Bu arada İbrahim abi anlatmıştı Tardi Travel. Burada Latin Amerika'da böyle inançları neden bu kadar yüksek diye sormuştum Avrupa'ya göre. Demişti ki 1500'lerde Avrupalılar buraya gelirken o dönem oh, o dönem işte Endülüslerden falan böyle ayrılınca bağımsızlık ilan edince böyle gücü ellerine alınca kendilerini çok kuvvetli hissetmişler ve açılmışlar böyle dünyaya karşı. Osmanlı'nın çöküşü falan derken yavaş yavaş güç kaybı. Avrupalılar dinle oldu böyle oldu bak Bakın bizim dinimiz daha güçlü Müslümanlara göre işte Tanrı bizi kutsuyor falan derken o inançla bu topraklara gelmişler. O sebeple gelir gelmez kiliseler işte böyle heykeller işte Hristiyanlık adına kitaplar falan getirmişler inançlarını yaymak için. Ancak aradan bir 100 sene sonrasında da din işlerini bırakıp Reform Rönesans'ta farklı sanata doğru yönelmişler. Farklı bir yola girmişler yani din tabii ki var ama o inanç azalmaya başlamış. Fakat o Rönesans e, olayları buraya yansımamış. Yani o yenilikler, dinden sonraki gelen yeni kültür buraya yansımamış. O yüzden buradaki insanların inancı o 1500 sene öncesinden kalan güçlü inanç olarak kalmış. Fakat günümüzdeki Avrupa e, yoldan çevir sor kimse Hristiyan değil yani kimse kiliseye gitmiyordur. Aslında if you don't know nothing about the Muslim, when people imagine the Muslim people they normally they are thinking about the Arabic people. If somebody don't know nothing about the Christian, when they think about the Catholic people they are thinking about the white people, in European people. But for me when I think about the Catholic people, I think in Latin America people. Hey onun demek istediği şey e, Müslümanlık deyince aklıma Araplar geliyor diyor. Ancak Katolik yani Hristiyanlık deyince Avrupa gelmiyor diyor. 
Latin Amerika geliyor diyor. Böyle bir şey diyor. Normalde insanın aklına beyazlar işte Avrupa falan gelir. Ancak burayı görseydiniz anlardınız durumu. Latin Amerika gerçekten Katolik merkezi olmuş yani artık. Bu arada nehir manzarası. 100 metre bir şelalemiz var. Burada kilisemiz de şu. Hadi gidelim. Duvarlar anlatıyor zaten olayları. İsa gelmiş, ekmek vermiş. Bereket, bolluk, köylülere yardım. Kilisemiz burası. Yani söylenen Latin Amerika'daki en güzel kilise yani. Belki Güney Amerika, tam emin değil. Güney Amerika, pardon. Güney Amerika'daki en güzel kilise. Olayı alttan nehir geçiyor. Şuradan köprüyle bağlamışlar. Şuradan böyle yukarı çıkıyorsun. Buradan da buraya geçiyorsun. Aslında bir nevi kö köprü işlevi. Köprünün ortasında da böyle şahşalı güzel bir kilise. Yani düşün favelalı yollardan geçtik, Ekvador sınırından geldik. Böyle bir kilise inanılmaz. Neden? Hikayesi ayrı bir dünya anlatacağım şimdi. Bak kilisenin eski fotoğrafları. Görünüşte buradan böyle. Aslında çok güzel. Kilisenin yapım yıllarını yazmışlar hep. 1754, 1765'te ikincisi yapılmış. 1862'de tekrar. Sonuncusu da 1916. Böyle restore edile edile ama başlangıç 1754 hesap et. Daha burada ne ev var, ne yol var, ne Ekvadorlu, ne Kolombiyalı, herkes yerliyken İspanyollar gelmiş 200 sene sonra burada kilise yapmış ve bu şekilde inanılmaz. Şato ya bildiğin şato. Ne burday? Una mas por favor. Çanlar çaldı yakalayamadım ya niye öyle oldu? Rosa. Ya iyi şu baby, bebeği unutmayın. Rosa, her şey bu bebekle başlamış. Böyle iniliyor aşağı. Buralara var ya sürekli böyle ölenlerin adına bir şeyler yazmışlar. Aa şey yazmışlar, bakireye teşekkürler. Buranın bakiresine teşekkürler, ailesinden falan. Ekvador falan yazıyor. Büyükmüş baya be. Güzel olmuş burası. Şeyler şey değil mi ya? Sümele Manastırı'nda falan olan böyle mozaik kimsi. Müthiş. Orada da var. Burada da var. Süper ya. Film çekilir yani burada. Meşhur köprümüz de bura. Baya yüksek. <gülüyor> baya baya yüksek. Kilisemeyiz burası. Kocaman. Şu melekler de süper ya. Müzik aletleriyle. Süper. Şuraya bakar mısın ya? Mumlar asırlık. Arada kazıyorlar herhalde şu kürekte. Yerler mum, her yer mum kayıyor. Vaa! Teleferik de var burada bu arada. Böyle geçiyorlar buradan karşıdan karşıya. Eğlenceli oluyor. İşte büyük ihtimal zemzem suları da var. Gelin zemzem suyuna bakalım. Bak bu su şifalı su. Bak ellerine, yüzüne, koluna, kafasına, her yerine sürüyor suyu. Şifalı olduğuna inanıyorlar. Ya bizdeki hani olur ya. Ne olur? Zemzem suyu ya direkt. Zemzem. Abla kenarlarına, yanlarına, her yerine sürdü <gülüyor> arkada. <gülüyor> Do you know in Amazon they say the holy water from Mesa? In Amazon? Oh. I found. From where? I mean Mecca water. Yeah, Are in Amazon. Amazon, yeah. Amazon they yeah. say Mecca water. Yeah, ah. Grover shipping. Süper ya. Manzarası şey her şey süper. Sanat ya. Burayı da markete çevirmişler. Böyle. Şöyle bir şey var ama onu alsak mı diye bakıyorum. Tavuk mu her şey. Ola. Quanto cuesta es? Just cheese and bread. Hey onun dişikleri var. Ben de üzülüyorum onun karşısında yerken. O yüzden artık dışarıda pek yiyemiyoruz. Buralar böyle turistik. Şelale yolu bu da. Dibine kadar yol yapmışlar şelalenin. Duş alabilirsin ya bildiğin o noktada. Vaa. <gülüyor> Aynen burası iyi. Baya iyi. Hey look at this waterfall. Baksana dibi ya. Bak şey de bulduk. <gülüyor> Gökkuşağı. Süper ya. Çok güzel. Mandala çok güzel, harika. Abi kız nereye gitti ya? Şelalenin altına girdi ya. Taşlar da ıslak, bir kaysa gitti şu an. Ödüm ağzımda yani. <gülüyor> evet, şimdi bu kilisenin hikayesini size anlatayım. Zamanında yıllar yıllar önce size demiştim ya o bebeği unutmayın diye. Rose adında bir bebek dünyaya geliyor ve konuşamıyor. Kesinlikle konuşamıyor. Lal, lal. Günlerden bir gün acayip kasırga fırtına bu köyü vuruyor, bu bölgeyi vuruyor ve durmaksızın bitmiyor kasırga, fırtına dinmiyor, bitmiyor. İnsanlar diyor öleceğiz, bu köy batacak, gidecek, evimiz mahvolacağız diyorlar. Sonra bir gün bu kız 
şu noktaya kilisenin olduğu noktada konuşmaya başlıyor. Bağırıyor. Mesih diyor Mesih. Benimle konuştu diyor. İsa yani Mesih dediğim. Benimle konuştu diyor çocuk. İlk defa dile geliyor. İsa'nın kendisiyle konuştuğunu iddia ediyor. Ve ardından fırtına diniyor. Aynı konuşur konuşmaz fırtına duruyor. Aynı gün, aynı dakika. Ve diyorlar ki bu bir mucize. Buraya bu sebeple bu kilise yapalım diyorlar. Buranın hikayesi bu. Biliyorsunuz Latin Amerika'da bu tür hikayeler çok mucizeler. Miracle'lar. Meksika'da da görmüştük bunlardan bir tanesini. Gata Lape'de oraya kilise yapmışlardı. Çobanın İsa'yı gördüğü noktaya. Bu da aynı şekilde burada geçiyor. Meksika story is the cross is changed, changed the Maria. But this story the thunder changed the spirit of the Maria. Yani bu arada fırtına durmadan önce de kız konuşur konuşmaz. Fırtına yani bulutların şekli e, Meryem Ana'ya dönüşmüş. Meryem Ana'ya dönüşünce de bu İsa'nın bir işareti falan deyip buraya bir kilise yapmışlar. Kilisenin hikayesi bu. Şurada Mısır vardı canım çekti. Quanto cuesta un mais? No, no so, solo. Dos mil. Bir tane yük küçücük. Bakalım. Quanto cuesta este? 500. Un mais por favor. Solo mais por favor. Ah, cambio por favor. Buena, buena. Ese es. Ese por favor. Sí. Gracias. Mısır böyle bir tane. Köpeğimiz de geldi. Köpek mısır yemezsin. Nişasta var, kör olur. Burada da var. Burada da var. Oğlum <gülüyor> bir şey yemiyorum lan. Bir şeye sen veririm lan. Köpecik çık oradan. Bu mısır 50 centti arkadaşlar. Mayıs mayıs. Yemek bekliyorlar da yemek yok. Bir şey miyim ki? Yani dünyanın en iyi mısırı değil ama <gülüyor> mısır. Değişik bunların taneleri büyük böyle. Burası daha küçük köprü. Ne kadar büyük olduğunu göstermek için alttaki köprüden geçmeye çalışıyorum. Küçük bir nehir böyle ama köprü devasa. Güvenlik falan yok düştün mü öldün diye. Şurada yapıyorlarmış, yarım kalmış falan öyle bir yer galiba. Normalde o ilk girişte de yol var, şuradan da inebiliyorsun ama kapatmışlar orayı. Niye bilmiyorum. Nehir de böyle. Şelale o kızların durduğu yer de şuraydı ya. Düşse gitti manyak ya. Islak zemin bir de var ya, ben kendim korktum ya. Yeter, burası böyle bu kadar. Böyle bir ortam var. Güzeldi. Görülmeye değer. Kolombiya'nın eğer ortalarındaysanız şöyle bir güneyine bakayım ne var bir yok ne yok diyorsanız görmeye değer. E bu arada buraya nasıl geldik? Biz dün gece bir otobüse bindik. Aman Allah'ım. Andes Dağları'nın tepesinden böyle böyle böyle bir rota gördüm şuraya koyarım. Map haritadan bakarken hayatımın en kötü yolunu gördüm yani. Berbattı. Böyle dönüyorduk sadece böyle yani o yolda. <gülüyor> E, nereden geldik? Pitalito denilen bir şehirden yani San Agustin'in yanındaki büyük şehirden Pitalito'dan otobüse bindik, Pasto'ya kadar geldik. 8 saat dediler, 11 saat sürdü. O yamaçlardan tek yol böyle tır gelmeye çalışıyor, iki tır karşılaşıyor. Ne yapacağız diye bir saat bakınıyorlar. Sonra diyor bir tane sen geri çık, kavga ediyorlar. Öbür diyor hayır sen geri çık. Kaybeden geri çıkıyor böyle tırla, koca tır böyle geri geri gidiyor. İki saat orada bekliyorum falan. 4-5 sefer böyle zaten denk geldi tırlar. Ondan sonra dedim zaten biz gidemeyeceğiz. Gece valla 11.30 muydu ne geldik pastoya. Bu sabah duyan uyanmaz buraya geldik. <gülüyor> Aynen çok yorgunuz hatta hasta olacağım gibi yani bayağı da soğuktu gece dağlar falan bir 3000'lerde falan otobüse dolanıyordu. Maceramız böyleydi o yollardan gitmeyin gelirseniz buraya Popoyan'dan falan gelin o yolu görmedik ama bir nevi daha iyidir. Vitalito, Mokoa yolları daştan çok fena gidilmez. Kilisenin içi de böyle hızlıdan bir göstereyim çıkan şu an dua ediyorlar. <gülüyor> Bak, arkası kaya bu arada. Ya bu arada anlamadığım şey burada her yere böyle pamuk sıkıştırmışlar. Onu anlamadım. Çöp ya. Böyle. Plastik, pamuk. Kilise la bura. Bir de bunlar Hristiyan azıcık saygınız olsun. Ya. Bitti kilise işimiz. Gidelim. Bölgedeki tek yabancılar bizizdir diye kendimi avutuyordum. Sonra şunu gördüm. Sonra da içinin boş olduğunu gördüm. Adam iflas etmiş. Türk ürünleri, aksesuar, bir şeyler Türkiye'den, Türkiye. Turka yazmışlar bak, Tienda Turk. Cami falan şeyi var baksana adam buraya nazar boncuklu cami şeyi yapmış. Su kapatmış gitmiş. İlginç. Şansı gördüm ha, inerken görmüştüm şimdi gördüm. Çocuklar da taşla top oynuyorlar, oha. Oha. I think they tried to break. Çocuklar bizi taştı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 
Anneleri dedi bak tehlikeli dedi, peligrosu dedi. Çocuk dinler mi? Taşla arkadaşımı öldürmeye çalışıyor. Uf döndük işimiz bitti. Aa bu ne lan? <gülüyor> Lamalara bak. Ese lama. Lama si. Uf tükürüyor lan. <gülüyor> Şimdi... Bak burada da var. Büyükler ha. Demek ki... Lama. <gülüyor> şey diyor sadece yüksek rakımlarda yaşıyor bu lamalar diyor. Ama zengin Araplar alıyor çöle götürüyor diyor. <gülüyor> Lamayı Arap bölgesinde Orta Doğu'da falan yaşıyor diye düşünüyorlarmış Koreliler özellikle. Hadi gidelim bitti. Dönüşte minibüs yakaladık varmış. Parayı böyle bu delikten uzatıyor. Biraz ilginç. <gülüyor> Koronadan dolayı yapmış. Ama tabii kimse umursamıyor ee, serviste, otobüste, takside maske takıp takmadığını. Ya bunu umursuyorum ya. Sadece bu bölgede, sınır bölgelerinde böyle. Aa, buradan almadı, üzüldüm. <gülüyor> Gracias usted. Para dos por favor. Gracias. Evet burası da Pasto şehrinin meydanı. Kolombiya'nın en güneyindeki büyük şehir. Bu arada burada Kolombiya'nın en büyük aktif volkanı var. Ziyaret edecektik bugün ancak Covid dolayısıyla kapatmışlar. Bir de baya baya aktif böyle. Çok dibimizde yani şu bulutların dibinde falan. Ama gözükmüyor. Evet, Kolombiya'daki en aktif volkan bildiğim pöpür pöpür tutuyor böyle. Ve şehre çok yakın ya. 5 kilometre falan buradan görürsün de işte bulut var gösteremem. Burası plaza, ana plaza. Nüfusu bilmiyorum ama küçük. Ama insanlar mutlu gibi. Tabi fakir de var. Çalışanı zengin her şey var. Bir de bu şehirde bir şey daha dikkatimi çekti. Acayip asker var. Sebebi sanırım Ekvador sınırına yakın olması. Ee, böyle kaçak göçek gelenleri, şey yapanları falan eliyorlar. Bak şimdi askerlerin içinden geçeceğiz göstereyim size. Burayı da yılbaşı için böyle süslemişler. Güzel bir şeyler yapıyorlar. Askerler çok fazla. Evet. Askerler çok fazla. Bak burada abiler var arkamızda. Burada da var aynı şekilde. Böyle gelen geçeni kontrol ediyorlar. Güvenliği sağlıyorlar. Dolu ama sokaklarda yürüyorlar bir sürü. Böyle pasto şehir. Mil pesitos. Ese dulce. Si. Si. Masa ne pan de dulce con bocadillo. Si. Reserva. Todos igual, si. Si. Ana por favor. Gracias. Uy hat. Böyle kahve verdim. Pekmez gibi kokuyor lan. Güzel mi? Es alkol. Es un aperitivo. Un aperitivo. Es alkol. Es un alkol. No le gustó. No. Ah ya. Fuerte. Fuerte sí, muy fuerte. Es orgánico. No quiero alcohol. No se preocupe. Tranquilo. Muchas gracias. I was saying it's coffee. Kahve san. Gracias. Ah abla bir şey denedi. Böyle pekmez, alkolize olmuş pekmez gibi. Alkol de değil böyle. Değişik bir şey. Burada böyle çok farklı şeyler satıyor. Aşure gibi bir şeyler satıyor abi. Ee, ağzımın tadı var ya. Ağzıma etse daha iyi. Sabahın 8'i şu an. Kahve sandım içtim ya. Burada böyle yöresel ürünler satılıyor. Ooo cute. Böyle gidelim. Bak burada elmalı şeker de satıyorlar. Direkt aynısı ya. Yedinci oda hani ya, yedinci mucize. Aynısı ya bildiğim. Bak burada yapıyor. Dondurma ya. Dondurmalı değil, böyle dondurma külahına krem koyuyor, satıyor. Böyle. I think here food culture really be similar with the cattle, and they eat this one in the cattle too. Peru and the cattle. Boy. Burası Ekvador'a yakın, o yüzden kültürü çok yakın. Şu fare yiyorlar. Ekvador'da. Gine pig diyorlar, bir nevi hamster. That's true. Per kilo most expensive et is bull. Kilo başına en pahalı et buymuş. They make cream like this. Really? Ahelado. Ahelado. Ice cream. Dondurma yapıyor. El yapımı dondurma ya direkt. Ne es o? Asuka. Asuka. Why they put sugar here? Why they put sugar inside of ice? Ese toman ese también. Todo mixto. Oh, really we can ice cream. Yes. Wow, very technical. It's so English. Wow, I didn't expect that they started working really like this. 
Doğal dondurma ya böyle çeviriyor çeviriyor donuyor. En sonunda alta şeker döktü onu karıştıracak herhalde buzlarla birlikte dondurma olacak. Böyle bir şey. Ha böyle cips de yapıyorlar. Abimiz dolduruyor. Domuz derisi, muz, patates. Böyle bunun içinde yapıyor. Ola. Bak bunları kızartıyor direkt. O da süsleri var. Zaten. Süs var tamam. Muz yap çok bakır. Gracias dostlarım. Bunlar sebzelik muz. Bildiğiniz muz değil. Yani kabuğunu bile kıramıyorsun, açamıyorsun. Yeşil böyle kupkuru. Onu kesiyorlar bıçakla, içini de dilimleyip patates kızartması gibi kızartıyorlar. Kilise. Şehrin ortasında bir kilise. Güzel. Artı yapmışlar buraya, haç yapmışlar. <gülüyor> Kablolarda. İlginç. Ha burada ilginç bir şey buldum. Kilisenin önünde böyle renkli renkli arka fon atmışlar. Böyle burada. İnsanların fotoğraflarını çekip onlara satıyorlar. Nasıl olay? Süper değil mi fonlar falan? Güzel. Ücretsiz iş. Kira yok, bir şey yok kilisenin önünde. Arka fon da cafcaflı. <gülüyor> Şehrin çevresi dağlarla kaplı ve çok güzel. Yani şöyle bakınca ha böyle biraz güzel olsun hava süper. Ama şehir içi tabi böyle. Evler yıkık dökük. Tabi bölgesine göre lüks bölgesi de var. Ama Pasto güzel bir şehir. Pasto'yu beğendik ya. Yani lüks şey de bulabiliyorsun. Böyle hani ucuza yaşayayım dersen böyle şeyler de bulabiliyorsun. Güzel oluyor. Ya bak ön cepheyi yaptırmışlar. Sokak arasını yaptırmışlar. Mis gibi olmuş. Caddeye bakan kısım kan ağlıyor. <gülüyor> İlginç değil mi? Ben olsam burayı yaptırırım önce. Ve <gülüyor> bence Kolombiya'daki en güvenli şehir. Çok güvenli. Doğru olabilir. Şu ana kadar gördüğümüz güvenli şehirlerden biri. Aslında değil de sanırım biz öyle hissediyoruz. Çünkü Ekvador sınırı, Venezuela, Arjantin falan herkes burada. Adam gelse gelir yani buraya. Gerçi onlar mülteci diye tehlikeli anlamına gelmiyor. Ancak Kolombiya'da Venezuelalılardan kaç diye böyle bir terim var bilmiyorum. Soyguncular, hırsızlar falan yardırıyorlar yani Venezuelalılara. Böyle ama güzel. Şehir güzel. Ben olsam Tıraş, eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.